வணக்கம் நான் உங்கள் இளையகுமார் லீடர் ட்ரைனர் ஸ்கவுட்ஸ் ஸ்கவுட்ஸில் நிறைய ஸ்கில்ஸ் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறோம் அதில் ஃபஸ்ட் எய்டு என்பது ஒரு முக்கியமான ஸ்கில் இன்றைய காணொலியில் ஃபஸ்ட் எய்டுனா என்ன ஃபஸ்ட் எய்டில் ஃபஸ்ட் எய்ட் பாக்ஸுன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த ஃபஸ்ட் எய்ட் பாக்ஸ் இருக்க வேண்டிய பொருள்கள் அதை பற்றி மட்டும் இன்றைக்கி பார்க்கணும் ஃபஸ்ட் எய்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது முதலுதவி அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு விபத்துக்குள்ளான ஒருத்தவர் அல்லது அடிபட்ட ஒருத்தவருக்கு டாக்டர் வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த இடத்துக்கு டாக்டர் வர்றதுக்கு முன்னாடி அல்லது டாக்டர்கிட்ட அந்த அடிபட்டவரை பாதிக்கப்படுற ஆயுஷ் போகிறதுக்கு முன்னாடி அங்கே இருக்கக்கூடிய பொருளை வைத்து கொண்டு அவருடைய உயிரை காப்பாற்றுவதற்கோ அல்லது அவருடைய வழியை குறைப்பதற்கோ செய்யக்கூடிய ஒரு உதவிக்கு பேர் தான் ஃபஸ்ட் எய்டு இருக்கு அடுத்து இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் எய்டு செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லா இடங்களிலும் முதலுதவி பெட்டி அப்படின்னு ஒன்று வைத்திருப்பது நல்லது அதாவது ஃபஸ்ட் எய்ட் பாக்ஸ் அல்லது ஃபஸ்ட் எய்ட் கிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபஸ்ட் எய்டு கிட்டில் என்னென்ன பொருள்கள் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த காணொலியில் விரிவாக பார்க்கணும் ஃபஸ்ட் எய்ட் கிட் அப்படின்னா அந்த ஃபஸ்ட் எய்ட் கிட் இப்படி தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட் எய்ட் கிட் அப்படிங்கிறது இது தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி இதனுடைய அளவுகள் வித்தியாசப்படலாம் எந்த குறிப்பாக ஒரு நீங்கள் வீட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஃபஸ்ட் எய்ட் கிட்டாக அல்லது காரில் பயன்படுத்தப்படுறது அல்லது பேருந்தில் அல்லது பெரிய நிறுவனங்களில் அதனால் எந்த இடத்துல பயன்படுத்த போகிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த ஃபஸ்ட் எய்ட் கிட்டினுடைய சைஸு வித்தியாசப்படலாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உடற்கூடி வச்சக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸுடைய அளவை அதிகரித்து போகலாம் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் எய்ட் கிட்டில் என்னென்ன பொருட்கள் நார்மலாக இருக்கணும் பயன்பாட்டில் இருக்கணுங்கிறத பற்றி முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் ஒவ்வொன்றா இதை பற்றி தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட் எய்ட் கிட்டுன்னு சொல்லும் பொழுது அதில் ஊன்ஸை கவர் பண்ணக்கூடிய காயங்களுக்கு ட்ரெஸ் பண்ணக்கூடிய ட்ரெஸ் பண்ணுறதுன்னா அவைகளை மூடி பாதுகாக்கிற விஷயம் அவைகள் முன்னாடி என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ மூன்ஸ் கவர் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா காட்டன் இது மாதிரி இருக்கும் இது ரெடிமேடாக மெடிக்கல் ஷாப்ஸில் எல்லா இடங்களையும் கிடைக்குது இது பியூரிஃபைடு காட்டன் இதில் என்ன ஆக்சுவலாக பேர் போட்டுருக்காங்கன்னா அப்சார்பன் காட்டன் ஊர் அப்படின்னு போட்டுருக்காங்க இல்லையா இவைகளுக்கு இந்த ரோல் ஒன்று இருக்கணும் சின்னதாக ஒரு ரோல் ரோல் கண்டிப்பாக அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பேண்டேஜஸ்ன்னு எடுத்துக்கணும் பேண்டேஜஸில் நிறைய வகை இருக்குது குறிப்பாக மூணு வகை சொல்லலாம் என் ஜென்ரலைஸ் பண்ணணும்னா மூணு வகையான பேண்டேஜஸ் சொல்லலாம் முதல் வகை பார்த்தீங்கன்னா ரோலர் பேண்டேஜ் ரோலாக இருக்கக்கூடிய ரோலர் பேண்டேஜ் ஸோ இது போல் இருக்கும் இது இதில் பல சைஸ் இருக்குது இந்த ரோலர் பேண்டேஜில் பல சைஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இது என் காயினுடைய தன்மைக்கு ஏற்றவாறு இதனுடைய சைஸு நம்ம வெவ்வேறு அளவுகள் இருக்குது இந்த பேண்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்ச் ரோலர் பேண்டேஜ் இப்படி இருக்கும் இது இதை பயன்படுத்தலாம் பொண்ணினுடைய அளவுக்கு ஏற்றவாறு இது இருக்குது இது போல் ரோலர் பேண்டேஜ் ஒரு ரெண்டு மூணு ரோல் வச்சுக்கணும் அது நல்லது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையாங்குலர் பேண்டேஜ் அப்படின்னு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையாங்குலர் பேண்டேஜ் இப்படி இருக்கும் இது மாதிரி மடித்து வச்சுருப்பாங்க அப்படி எடுக்கும்போதே அப்படி எடுத்தீங்கன்னா இது மாதிரி முடியும் ஏன் இதுக்கு பேர் ட்ரையாங்குலர் பேண்டேஜ்ன்னு வந்ததுன்னா இதனுடைய ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையாங்குலர் சைஸில் இருக்கும் ட்ரையாங்குலர் ஷேப்பில் இருக்கும் அதனால் இதுக்கு பேர் ட்ரையாங்குலர் பேண்டேஜ் அப்போ முதல்ல சொன்னது ரோலர் பேண்டேஜ் அடுத்தது ட்ரையாங்குலர் பேண்டேஜ் இன்னொன்று பேர் கிரிப் பேண்டேஜ் இது எது எதுக்கு எப்படி பயன்படுத்தணுங்கிறது பிறகு பார்ப்போம் பேண்டேஜில் மூணு வகை இருக்கிறது ரோலர் பேண்டேஜ் ட்ரையாங்குலர் பேண்டேஜ் அண்ட் கிரிப் பேண்டேஜ் கிரிப் பேண்டேஜ் இன்னொரு பேண்ட் அடுத்தது இது மூண்டை கிளீன் பண்ணுறதுக்கான திங்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிசெப்டிக் சொல்யூஷன்ஸ் ஆன்டிசெப்டிக் உதாரணம் டெட்டால் சேவ்லால் இது மாதிரி இருக்கிற சொல்யூஷன்ஸ் இது பேர் ஆன்டிசெப்டிக் சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு இவையில் வைத்துக் கொள்ளலாம் இதை நேரடியாக பயன்படுத்தக்கூடாது வேறொரு பிராணிகள் இருக்கிறது தெளிவாக போடுவோம் இந்த ஆன்டிசெப்டிக் சொல்யூஷனை நம்ம இது மாதிரி கப்பு மாதிரி இருக்கும் பவுல் மாதிரி இருக்கிறது அதில் நம்ம டைல்யூட் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணி பயன்படுத்தணும் இனிமே இதில் இருக்க வேண்டியது ஆன்டிசெப்டிக் சொல்யூஷன் அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கான பவுல் அதனுடைய லிமிட் இன்னொன்று இந்த புண்ணை சுத்தம் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு சொல்யூஷன் வைத்து பார்க்க அதுக்கு பேர் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு பேர் இதுவும் நம்ம ஃபஸ்ட் எய்ட் பாக்ஸில் வைத்து போகிறோம் அதுக்கு அடுத்தது அதில் அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஆயின்மெண்ட்ஸ் ஃப்ரெஷ் ஓன்ஸுக்கு பண்ணக்கூடிய ஆயின்மெண்ட்ஸுக்குன்னு இருக்குது 
அது மாதிரியான சில ஆயின்மெண்ட்ஸ் இந்த இந்த இதில் இருக்கிறது டீ பேக்னு ஒரு ஆயின்மெண்ட் இருக்கிறது அதில் பயோடின் ஒரு ஆயின்மெண்ட் இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் பர்மனண்ட்டாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் எய்ட் பாக்ஸில் வைத்துக்கொள்ளலாம் ஆயின்மெண்ட்ஸ் ஆயின்மெண்ட்ஸ் ஓகே இந்த ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ் பண்ணதுக்கு இன்னொரு உதவியாக இருக்கக்கூடியது ஸ்டெரைல் கிளாத்துன்னு இது மாதிரி இருக்கும் ஸ்டெரைல் கிளாத்து இது சைஸ் வெவ்வேறு சைஸ்கள் இருக்குது இப்போ இந்த இது மாதிரி ஒரு ஸ்டெரைல் கிளாத் இருக்குது புண் ஏற்படுதுன்னா அந்த புண்ணில் ஆண்டேரியாக கிளாத் வைக்கிறத விட ஸ்டெரைல் கிளாத்துங்கிறது கிருமி நீக்கம் செய்யப்பட்ட துணின்னு அர்த்தம் வேறு ஒன்றும் இல்லை அது நல்ல ஸ்ட்ரீமில் ஸ்டெரைல் பண்ணி அதை பேக் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இந்த மாதிரி பேக்கெட்டாக இருக்கும் அது மாதிரி இது மாதிரி கட் பண்ணி அதை எடுத்துகிட்டு இது மாதிரி இருக்கும் இந்த கிளாத் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டெரைல் கிளாத்தை பேடாகவும் பயன்படுத்தலாம் இல்லை அகலமாகவும் பயன்படுத்தலாம் மடிச்சு இப்படியும் பயன்படுத்திக்கலாம் ஸ்டெரைல் கிளாத்து வெவ்வேறு சைஸில் விதவிதமாக இருக்குது அப்புறம் பண்ணுங்களுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ட்ரெஸ்ஸிங் மேல வைக்கக்கூடிய துணிகள் நார்மலா ஓன்ஸ்க்கு பயன்படுத்துறது வேற பேர்ன்ஸுக்கு பயன்படுத்துற வேற ட்ரெஸ்ஸிங் வேற அப்படி ஒரு பேக்கெட்டாவே இது மாதிரி ரெடிமேடா கிடைக்கிறது கிடைக்கும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பிளாஸ்டர் இது மாதிரி சின்ன சின்ன பேண்டேஜ் வச்சுக்கலாம் சின்ன சின்ன வெவ்வேறு சைஸ்ல இது மாதிரி ஸ்கொயரா ரெக்டாங்கலா வெவ்வேறு சைஸில் பேண்ட் எய்ட்ஸ் இருந்து இது இல்லாமல் அடுகசிவ் பிளாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒன்று ஒட்டும் தன்மை உள்ளக்கூடிய பிளாஸ்டர் அடுகசிவ் பிளாஸ்டர்ஸ் அது வெவ்வேறு சைஸில் கிடைக்குது அவைகளை நாம் வாங்கி பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம் அடுத்தது இயர் பட்ஸ் இது அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடாது முக்கியமாக இந்த கண்ணில் தூசியெல்லாம் விழுந்து சின்ன கொண்டு வந்து அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான சேஃப்டி பின் இவங்க நம்ம பேண்டேஜஸ் போடும்போது குறிப்பாக ட்ரையாங்குலர் பேண்டேஜ் யூஸ் பண்ணும்போது ஆம் ஸ்லிங் அந்த ஸ்லிங்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த சேஃப்டி பின்ஸ் யூஸ் ஆகும் அதுக்கடுத்து ரொம்ப முக்கியமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு பொருள் என்னென்னா ஒரு டைரி ஸ்மால் டைரி அண்ட் பென் இந்த டைரியில் முக்கியமான நியரஸ்ட் டாக்டர்ஸோடைய ஃபோன் நம்பர் ஆம்புலன்ஸ் ஃபோன் நம்பர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஃபயர் ஸ்டேஷன் இப்படி முக்கியமான ஃபோன் நம்பர் அல்லது முக்கியமான இப்போ ஸ்கூலாக இருந்தால் பேரண்ட்ஸோடைய காண்டாக்ட் நம்பர் இது மாதிரியான விஷயம் இவையாக இருக்கும் அடுத்தது பேண்டேஜஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக ஸ்லிங்ஸ் போடும்போது ஃப்ராக்சியர்ஸ்லாம் ஏற்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃப்ராக்சியர்ஸுக்கு இது மாதிரி ரெண்டு குச்சிகளை வச்சு மேலே கீழே வச்சு பேண்டேஜ் போட்டால் ரொம்ப சேஃபாக இருக்கும் இது மாதிரி ஸ்ப்ளிண்ட் ஸ்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்ப்ளிண்ட் ஸ்ப்ளிண்ட் குச்சிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ கையில் முடிவு வைட்டால் மேலே ஒன்று கீழே ஒன்று வச்சு பேண்டேஜ் போட்டு பண்ணால் டாக்டர்கிட்ட போகிற வரைக்கும் இன்னும் அதிகமாக மோசமாக இருக்கும் ஸ்ப்ளிண்ட் குச்சிகள் ஸ்ப்ளிண்ட் ஸ்டிக்ஸ் இது வேறு சைஸில் வச்சுக்கோங்க ஸ்ப்ளிண்ட் குச்சிகள் அதுக்கடுத்து இவைகள் பயன்படுத்துறது பார்த்தீங்கன்னா கைகளை பயன்படுத்தாமல் ஒரு எப்பொழுதுமே ஒரு 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 பேர் ஆஃப் சிஸ்டர் சிஸ்டர்ஸ் இருக்கிறது நல்லது வச்சுக்கணும் கட்டர் ஒன்று வச்சுக்கலாம் பிளேடு ஃப்ரெஷ் பிளேட் ஒன்று வச்சுக்கலாம் இது போல் ட்வீசர்ஸ் இது மாதிரியான ட்வீசர்ஸ் வச்சுக்கலாம் ட்வீசர்ஸ் வச்சுக்கலாம் அடுத்து முக்கியமாக டேப்லெட்ஸ் இல்லை டேப்லெட்ஸ் காமன் டேப்லெட்ஸ் வச்சுக்கலாம் குறிப்பாக பேராசெட்டமால் டேப்லெட்ஸுங்கிறது எப்பொழுதும் பாதுகாப்பானது சேஃப்பானது டேப்லெட்ஸ் வச்சுக்கலாம் எப்பொழுதுமே ஃபஸ்ட் எய்ட் பாக்ஸில் ஒரு டார்ச் ஸ்மால் டார்ச் லைட் இருக்கிறது நல்லது நல்லா ஒர்க் பண்ணக்கூடிய டார்ச் லைட்டாக இருக்கணும் பேட்ரிஸ் அப்பப்போ ரீப்ளேஸ் பண்ணி வச்சுருக்கணும் டார்ச் லைட் அண்ட் தென் ஃபூல் பேக் என்று சொல்லக்கூடிய உள்ள ஜெல்லி மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நம்ம ஃப்ரீசரில் வச்சு பயன்படுத்தணும்னு வச்சிங்கன்னா அந்த ஸ்ப்ரைன்ஸ் ஏற்படும் போது அது வலி அதிகமாக இருக்கும்போது அந்த பகுதிகளில் இவைகளை வைத்து மேலே ஒத்தடம் கொடுக்குற மாதிரி கொடுக்கலாம் ஃபூல் பேக்ஸ் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இது ஃபஸ்ட் எய்ட் பாக்ஸு இந்த பாக்ஸ் கூட இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் இது பேக் கூட இருக்குது ஃபஸ்ட் எய்ட் பேக்காக கூட இருக்குது கூட ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஆகவே இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் எய்டு என்ன காமனான ஒரு சின்ன ஸ்மால் டெஃபினேஷன் பிடிச்சோம் ஃபஸ்ட் எய்ட் பாக்ஸில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் ஃபஸ்ட் எய்ட் பாக்ஸ் அல்லது ஃபஸ்ட் எய்ட் கிட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறது பற்றிக்கிட்டோம் இது ஒவ்வொன்றை பற்றிய தெளிவான விவரங்களை வேறொரு காமனில் பார்க்கலாம் என்றும் சாரணியத்தில் நிலையத்துவார்